Время 2 часа ночи, а что же еще делать? Конечно же, перебирать косметику дальше. Здесь очень много новой косметики. Буду все собирать в коробочку и потом в конце посмотрим, что вообще получилось у меня. Всем о нем, друзья. Меня зовут Ники, и у меня депрессия. У меня расстройство личности и все, что только может быть, потому что я не улетела в Корею. Я не смогла это сделать, потому что, во-первых, нет регулярных рейсов, во-вторых, в Корее до сих пор карантин для иностранцев. И все бы ничего, но просто что делать две недели в платном карантине? За это мероприятие еще платить нужно. Ну и как бы вы сами понимаете, да? Не улететь в Корею это очень серьезно, это очень обидно. При том, что ты еще не знаешь, когда ты сможешь это сделать. Я в своем инстаграм и на влоговом канале рассказывала о том, что сейчас не принимают на визы, а скоро мои визы могут просто э, истечь. Поэтому от этого становится еще хуже. Но сегодня я решила просто взять, встряхнуться и выбросить всю свою косметику нафиг. Потому что когда плохо, обычно нужно всегда наводить порядок. Нужно всегда убирать в принципе, не только когда плохо. Из-за того, что у меня был депрессняк, я вообще не красилась, я сейчас только помыла голову, и у меня вот здесь след от полотенца, и выглядит это как будто бы э, на моей башке сейчас парик, хотя это мои волосы, чистые, вымытые и до сих пор не высушенные до конца. Хотя кого я обманываю, это парик. Сегодня вместе с вами будем перебирать и выбрасывать мою косметику. Погнали! И если вы все еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, поставьте лайк под этим видео, если у вас тоже какие-то планы сорвались, или у вас тоже депрессняк, или что-то типа того. И нажмите на колокольчик, чтобы больше не пропускать мои видео. А теперь погнали! Чтобы начать что-то делать, мне нужно навести здесь порядок, и тогда я буду видеть всю картину своей косметики, своего косметического туалетного столика. И тогда я, конечно, уже смогу определить, что мне нравится, что мне уже разонравилось, или что-то вышло, возможно, по сроку годности уже, и нужно выбросить. Поэтому Поэтому давайте вместе со мной сделаем порядок заодно на моем туалетно-косметическом столе. Это что за фигня? Это кто вообще здесь поселился? Буду выбрасывать непонятный спонж, который уже грязный, не буду его мыть. И вот этого господина. Таким чистым это зеркало не было никогда. Туалетная бумага творит чудеса. Черт, я теперь зарифмовала. Так-то уже получше. Здесь более-менее нарисовался хоть какой-то порядок. Сейчас, думаю, нужно помыть кисти, потому что они здесь лежат уже несколько дней. И к тому же я хочу делать на днях очень много макияжей. И мне нужны все кисти чистые. Мыть я буду ненужным мицеллярным гелем из фикс прайса. Этот лайфхак мне подсказали вы в комментариях. Обожаю чистые вымытые кисти и обязательно мойте чаще спонжики, кисточки вообще все, что связано с лицом, и тогда у вас не будет проблем с кожей. Потому что, признаюсь честно, раньше я ленилась, но сейчас я не ленюсь и мою просто практически после каждого применения. И самое главное, кстати, сушите кисти именно в таком положении, то есть не нужно их сушить вот так вот, ставя в стакан, потому что иначе влага будет попадать вот сюда, и это не очень хорошо для кисточек, и в целом могут развестись там бактерии разные. Если у вас есть еще подставка, она у меня тоже есть, но просто я не стала доставать, потому что кисточек очень много, в подставку они все равно все не влезут. А теперь давайте приступать к разбору моей косметики. Все то, чем я сейчас пользовалась, все то, что у меня лежит в моем туалетном столике. И здесь именно косметика, которую я хотела использовать. В общем, та, которую я выделила для себя. Вся новая косметика, которую я не пользуюсь, она у меня лежит вообще в другом месте, в другом комоде. К ней мы перейдем чуть позже. Давайте начнем с этого отдела. Среди моих тональных кремов наверняка есть что-то, что нужно выбросить. Yes. 
Как же мне нравится зачищать вообще, в принципе, косметику, перебирать ее, вытирать и раскладывать по новой. И здесь я оставила те продукты, которыми я, скорее всего, буду пользоваться. И я уже рассказывала вам о своих каких-то любимчиках, о моей коллекции косметики. И вообще, в целом, было видео о моем туалетном столике. Так что ссылочки на эти видео я оставлю внизу в описании, можете посмотреть. А пока хотела сказать, что вот из моих самых любимых, это вот эти тональные кремы от BTS. Оставила мои любимые кушоны тоже, которыми я буду пользоваться. Часть из них новая абсолютно. Ну и, в общем, хочу сказать, что не всем из этого я, конечно, пользовалась, но буду. А вот это идет в мусорку. Это что касается лица, консилеров, то есть э, каких-то баз под макияж, э, пудр вот здесь, кушон, который я делала своими руками корейский. Пудр выбрасываю, потому что я уже ее не пользуюсь. Праймер, вот это, вот это тоже я этими не пользуюсь. И срок годности вроде бы как вышел. Вот это новая вообще штучка. Хотела попробовать, но срок годности уже истек. Пробнички тоже выбрасываю, некогда мне ими пользоваться. Консилеры корейские тоже выбрасываю. Классный, но срок годности уже вышел. Базы, базы и вот этот тональный крем был очень крутой. Буду все собирать в коробочку и потом в конце посмотрим, что вообще получилось у меня. Здесь у меня лежат какие-то новые спонжики, которые нужно очень часто менять, матирующие салфетки, заколочки, когда я делаю макияж, чтобы убирать челочку, и базы под макияж. Нужно будет добавить сюда еще, потому что осталось только две. И вот эти вот штучки я покупала в Корее, но так ими не попользовалась. Это они абсолютно новые у меня здесь лежат, и я их специально выложила на видное место, чтобы, скорее всего, рука тянулась именно к ним. Я прям теперь не знаю, с какой полочки мне начать. Помады, тени, палетки, все для лица. У меня здесь туалетная бумага, ничего нового. Для глаз, туши какие-то. Давайте, наверное, вот с этого начнем, здесь полегче. Здесь все, что касается контуринга, бронзеры различные и вообще вот эти вот палеточки. Здесь все нормально, все отлично. Здесь румяна, хайлайтеры и румяна в жидкой форме, в общем. Здесь все лежит, все отлично и выбрасывают эти жидкие румяна, которые мне не очень подошли, потому что они достаточно мало пигментированы и я ими редко пользуюсь. Отправляются тоже вот сюда. В этой полке я решила не делать ревизию, потому что вспомнила, что делала ее относительно недавно. У меня здесь новые туши, которые я хотела попробовать использовать. Некоторые вскрытые, которые относительно недавно. И для бровей здесь, в принципе, все то, чем я нет-нет допользуюсь. И здесь ничего такого нет. Я думаю, здесь тоже, собственно, без комментариев. Единственный момент, я консилер отсюда, наверное, положу вот сюда, потому что я им чаще пользуюсь. И косметика BTS, я от нее не могу избавиться. Я все не могу дождаться, когда же ко мне придут новые ручки, которые я заказала, потому что вот это вот сломанное, просто это мое расстройство. Здесь лежит уходовая какая-то косметика, в общем, это не очень интересно. Помад здесь чересчур много, чуть позже к ним возвратимся. Давайте палетки теней посмотрим. Каким-то образом палетка для лица, здесь хайлайтеры и румяна, хотя нет, это все хайлайтеры, оказались у меня среди теней. Убираем, оставляем. И вот еще палетка с хайлайтерами, тоже классная, тоже убираю вот сюда в полочку. В принципе, я палетки протерла, и я практически ими всеми так или иначе пользуюсь, потому что, вы знаете, я делаю разные макияжи, поэтому я их, наверное, все оставлю. Вот вопрос только по этой палетке, здесь какие-то все светлые цвета, не знаю. Всякий раз на нее смотрю, думаю, выброшу, но, наверное, пока оставлю. И еще три палетки, которые нужно будет придумать, как их уложить. Пока все выглядит вот так. Иначе никак не получается сложить, потому что они все разнобойные. А в мусорку из этой полки полетят вот такие вот пигменты, потому что я ими вообще не пользуюсь. То есть я их как-то раз заказала и помню, один раз, по-моему, использовала и все. Лежат мертвым грузом. 
настала очередь вот этой полочки. Кстати, сразу хотела сказать, что вот эту полку мы разбирать также не будем, потому что здесь э, уходовые средства, ватные диски и все то, чем я, как правило, иногда пользуюсь, меняя вот отсюда туда и обратно. Такая палетка у меня есть для лица, она достаточно новая, я ею очень мало пользовалась, буквально несколько раз. Пока, наверное, оставлю ее, а дальше видно будет. И еще вот такая вот штучка есть, это тушь для ресниц вместе с волокнами. Тушь я, наверное, выброшу, а волокна оставлю, они же не имеют сколько годности. Чтобы вы понимали просто, о чем идет речь. Вот такие вот маленькие ворсинки, которые делают объем и длину на ресницах. А саму тушь и футляр я выброшу, потому что занимает очень много места. Хотя футляр симпатичный. И в мусорку полетит еще вот такая подводка черная. И вот такие вот тени, которые по сути должны были быть магнитной палетки. Но я ее выбросила для экономии места, положила просто в коробочку. И этими тенями я с тех пор так и ни разу не воспользовалась. Хотя цвета прикольные, выбрасываю тоже. Здесь подводки для глаз и карандаши. А это просто парфюм, которым я вообще не пользуюсь. Я не знаю, зачем я его сюда положила. Время 2 часа ночи, а что же еще делать? Конечно же, перебирать косметику дальше. И, наконец-то, мы доходим до этой полочки с помадами. Я относительно недавно здесь делала порядок, но порядок здесь сделать невозможно, потому что их очень много. Это как бы те помады, которыми я пользуюсь, пользовалась и планировала вообще пользоваться. Здесь часть из них новая абсолютно, а часть я по одному разу там буквально намазала. И вот нужно разобрать их как-то и что-то с ними сделать. Это просто не считая того, что у меня куча помад еще новых лежат там, в моем, скажем так, бутике. Как могла, так и уложила. Здесь какие-то блески, помады в стиках и те помады, где не виден цвет, поэтому я их жопками кверху положила. Здесь матовые помады, корейские тинты и вообще все, что с этим связано. Карандаши, моя именная помада классная и новые, в общем, вот так вот сложила. А выбросить хочу вот такую мертвецки, просто непонятную помаду и вот такой вот новый кушон, но просто я им вообще не пользуюсь. Кисти высохли, можно теперь их складывать. Обычно кисти для глаз я складываю в более маленький стаканчик, а для лица вот в такую вазочку. Вы знаете, сразу становится как-то хорошо и легко после того, как ты э, все выбросишь лишнее. И я, наверное, вот эту косметику буду уничтожать в своем инстаграм. Так что подписывайтесь на меня туда. Пока что я не знаю, что я конкретно буду с ней делать. Возможно, просто разобью молотком, потому что это хороший антистресс. Да, целая корабень такая вот получилась у меня, и я на самом деле очень рада. Я регулярно провожу такие чистки, и регулярно у меня выходит много косметики. Ну и, собственно, так как э, что-то ушло... Должно же что-то прийти, правильно? И ко мне вот буквально вчера пришла посылочка, которой я просто безумно была рада, с новой косметикой. Уаля, сейчас я... Я здесь ничего не показала личного. Сейчас я вам покажу, что вообще в посылке находилось. Если вы будете слышать какие-то непонятные звуки, то знаете, это моя морская свинка. Это не я их издаю. Здесь очень много новой косметики, а самое главное тени, то, что я люблю от Makeup Revolution. Они мне прислали посылочку. Это просто обалденная палетка, вы посмотрите, насколько она огромная, и здесь есть все цвета, я просто могу выбросить всю свою коллекцию, оставить только ее одну, и здесь огромнейшее просто зеркало, палетка для контуринга, любимая моя палетка теней, точнее палетка из этой серии моя любимая, и вот у меня есть еще одна, я, кстати, свою предыдущую затерла до дыр, еще одна палетка с яркими цветами, можно будет делать бомбические макияжи, хайлайтер, блески для губ и всякие, это что у нас, карандаш для бровей и тушь для бровей. 
Вообще, как бы у меня в планах было вот отсюда доставать новую косметику для разнообразия, потому что вот здесь я вам показывала, все новое лежит у меня. Но я так понимаю, что мне это не нужно, потому что теперь у меня есть вот эта прелесть. А еще у меня здесь уже на протяжении, наверное, пару месяцев лежит корзинка с новой косметикой тоже, которую я хотела использовать, но просто до нее не дошли руки. А все потому, что я пребывала, как я вам уже сказала, в глубокой, глубокой печали из-за того, что я не смогла улететь в Корею. Теперь буду все это пробовать здесь, потому что я уже навела здесь порядок и придется как-то жить, привыкать к новым реалиям. Что больше всего мне из этого жалко, спросите вы, да? Это кушон, который я сделала своими руками, который я купила в Корее, и он был прикольный, классный, но как бы я его заморала, и в принципе у меня очень много разных кушонов. Остальное уже просто отработало свое. Ну что, друзья, вот такое получилось у меня сегодня видео. Обязательно пишите внизу в комментариях, хотите ли вы видео, чтобы я вам показала топ свою косметику, точнее мою косметичку любимую, что я пользуюсь, какие продукты, вот, ну прям без которых я жить не могу, или же что-то из разряда ряд вообще косметики, какое видео вы хотите, напишите об этом обязательно внизу в комментариях. И да, смотрите предыдущие видео, если вы их пропустили. Увидимся с вами уже в новом видео. Всем удачи и всем пока-пока!